Всім привіт! Це гурт «I Miss My Des» і ми прямуємо на фестиваль «Тарас Бульба». Сьогодні ми їдемо на трьох машинах. Ця машина гітариста, я гітарист. З нами також тут паличка-горючалочка Наталя і ззаду сидить база гітариста Артем. Скажіть привіт! Привіт! Є також машина вокаліста і машина барабанщика. З них з вами теж потім привітаються. Дорога хороша, ми їдемо більшість свого шляху по трасі Київчок. Бо погода теж нам сприяє, сьогодні теплий сонячний день, їхати одне задоволення, в принципі. Поїздка обіцяє бути доволі цікавою. На фестивалі ми граємо завтра, але сьогодні плануємо провести день у Рівному, звідки наш барабанщик родом. Також по дорозі ми плануємо заїхати в Тайкурівський замок. Він знаходиться в кільканадцяти кілометрах на південь від Рівного. А також завтра ми записалися на екскурсію в Тараканів Форт. Він знаходиться недалеко від Дубна і являє собою кількаповерхову підземну фортифікаційну споруду оборонну. Повинно бути доволі цікаво. Екскурсія буде відбуватися в темряві і екскурсовод буде нам показувати доволі невідомі місця. з машини вокалістів. У нас в машині їдуть Сергій, гітара, вокал, Лена, вокал, Нікіта, клавіші, Настя, фотограф. А ще ми сьогодні вирішили зіграти в інтерактивну гру «Задай питання іншій машині». І перше питання від нас до машини вокалістів. Яку музику ви слухаєте в дорозі? Не доїжджаючи Рівного, ми зупинилися відпочити, розім'яти ноги і побачили тут такі гарні місця для відпочинку. У нас тут є альтанка, столик, лавочки, можна посидіти, поїсти. Але з іншого боку, якщо повернутися назад, ми бачимо таке страхіття. Не робіть так, люди. Прибирайте сміття за собою. Давайте підвищувати нашу культуру. Міша, питання до тебе. У нас з тобою день народження у вівторок, але в тебе кругла дата. Які взагалі почуття, емоції? Що буде далі? Розповідай. Тебе теж з прийдешнім днем народження, колега. Стосовно мого, не знаю, відчуття доволі змішані. З одного боку, я мав би стати ніби вже мудрим, досвідченим. І, в принципі, якщо звернутися на минуле життя, то вже є що розповісти. Але з іншого боку, не покидає тривога за те, що в цей день в одну мить я стану старим буркутоном, у мене зразу почне все вмить боліти, доведеться вставати в п'яті рамку і їхати на маршрутці по дешевому картоплю через пів Києва. Тому не знаю, поживемо, побачимо. Святкувати цього року ніяк не буде планую, тому, мабуть, і не буду. Проведемо ми ці дні в поїздці Західною Україною. У мене питання до нашого дореволюційного клавішника. Нік, деякий час тому ти покинув колектив і після тривалої перерви повернувся до нас знову. Як почуваєшся знову на сцені? Должен признатися, що повернувшись в групу, я, от іменно як музикант, я став почувати себе повірений взагалі во всьому, в плані от всього. Потому что, занимаясь менеджментом то время, пока я не был на сцене, это было не так круто. Очень круто, когда ты э, на сцене, ты играешь, спускаешься со сцены, и тебя знают не только как менеджера, и как музыканта. Это очень упрощает э, много организационных моментов и менеджерских моментов. 
тебе проще общаться с людьми. Не знаю, почему так, но именно так это и работает. Поэтому сейчас я как никогда в своей тарелке, и последние 2-3 концерта мне дали больше сил. И я стал чувствовать себя увереннее и спокойнее на сцене. Поэтому я думаю, что дальше будет вообще просто бомбей. Придумаем каких-то кучу новых фишек, будем их внедрять. Не знаю, что будет там лететь со сцены в толпу, но мы что-то придумаем. Я уверен. Тайкурский замок. Стоит в селе Тайкуры, неподалеку от Рівного, в довольно маленьком месте. Взагалі, Украина богата на такие интересные объекты. Шкода лишь, что очень мало из них получают помощь держави в плане розбудови и відновлення. Спека. Мы с від этого добре, а кто-то страждает, как я. Мы тем временем заселились в квартирку и пошли на пошуки харчей. Серега, что нам нужно найти? Шаурмятину. Шаурмятину. Шаурмятину мы не нашли, довелось подкрепить с обгорным фастфудом. Спека загнала нас на привал, кто-то покажет, как может. Кто-то морозовым. Ням-ням-ням-ням-ням. Серега, как тебе рівне? Пока что рівне кривое. Кривое, да? Как думаешь, почему так? Не знаю, по-моему, себя в тракторе не заняли. Просто как было так, так его закатали асфальтом и все, и труба хорошо. У меня такие приколы же. Ну, звучит прикольно. Вот такая у нас квартирка. Тут коридорчик для жуття и шмоток. Тут у нас кухня-студия. Скажите всем привет. Привет. Дуже нудно. Тут у нас Тёма и кухня. Место в доступе для максимальной тусовки. Привет, Никита. Привет. Далее у нас коридорчик и санвузол с вот таким вот ванною. Все санитарные приблуды и две спаленки. Тут у нас живут четверо людей. Они могут тусоваться, как в поезде на верхних поличках. А тут у нас велика комнатка с великим ліжком. Тут будет ночевать элита нашего сегодняшнего коллектива. И тут же есть таємная комната. Вот такое помещение. Думаю, нам будет комфортно. А завтра мы все тут хорошо выспимся и поедем в Дубно разрывать фестиваль Тарас Бульба. Пошел нахуй. Кухня, 
Италии. Они вода стекала сюда, а тут горела снаряд. И тому комендант Форд вырешил цинистого госпочета и потом пьянит в нас тут горел. Робит свет. Два половины метра бетон и три метра земли. Все солдаты перевозят центральную казарму и заливали бетон в полет. Там ничего нет, это шахта для, для воды. Накрыли тупу, что и люди на загинули. Уже блок подрывали. Кожа хочет сюда залезть. Бетон, бачите, руйнуется. Сейчас. Десять лет назад залили, сделали шлюз, чтобы и закрыли его. Так люди его забрали, сломали и кинули туда вниз. Люди нас загинули, мы уже щитом накрыли. Это уже блок Це приміщення має назву Кадергардія. Караульне приміщення, де стояло збройна варта. Десять сходинок за тими двома броньованими дверима під низом. Під полигональною вулицею і під центральною казармою знаходиться криниця. Я от піду, скільки вже з вами, може, з півгодини. А не спитався, а гурт як зветься? Ай, мій смайдес зветься. Ви запам'ятаєте? Ні, раз за вас. Отже, такі зверхи колонії три. Ця колона передназначається для того, щоб тримати на собі велику масу пройованої вертаючих армазів. Це башня Котлева. Але генерал Вітан, граф Петлар Іванович Котлева, вмирає в 1884 році і так не дочекався спочатку повітря знову. А його наступник Костянтин Іванович Величко був ярим противником дикої гармати. Тому що він був на навчанні на зрозумілі російської імперії, де використовували ці гармати в якості мішень. Він сказав, що вони без образу безгорні, і він навіть не збирається застосовувати їх у проєкті форту застава дому. Це приміщення третього дому всередині. Отак от стояли броньовані двоє дверей, стояли броньовані вставки. Вони відчинялися і стояли полемеші. Це пряма лінія вогні. Тобто, щоб пройти, треба пройти в усім коридору. А як це ще коли полемен? Граната нічого не дасть, ну а власну бомбу якусь закласти так, щоб підійдіть туди ж. Закласти. Зараз ми звідси з вами піднімаємося в маршу, ми сходимо ці мегарники, ми Ця позиція має назву Валган. Тобто вона перекрита з обох сторін брустером, насипом на краю окопа і траверсом верхньої попереченої ґрунту. Як ви бачите, ми знаходимося в такій мертвій зоні, закритій, захищеній від перехресного вогню. Тут ходили коні, солдати, тому що це військові позиції, бачите, такі барбети, відкриті площадки. Там, де казав, була гвинтова драбина під земель. І щоб вона була, ми могли б вийти прямо з того, з того входу. Це перший бойовий траверс. Бункер для тимчасово отримання боєприпасів. Шахт для подачі боєприпасів. Правда, вже трошки вони засипані, але саме отак вони виглядали в той час. І солдати брали снаряд і подавали з того бункера до гармати. Тобто кожен до свого гарматного розраху. Балганки відлітали від цієї споруди, як тенічний м'яч від корту. Найщикатурка залишилася за 100 років майже така сама, як у Якіна Князьків. Це гісаматований бункер для е, якби, перебування солдатів під час артилерійського обшуку. Бо ми схожі по нашому бункері. Зараз ми тут зайдемо і пройдемося до центральної частини форту. Ви сказали, віва Цезар! Ті, хто йдуть на смерть, вітаю тебе, Каїзі. Сред коридор центральної казарми, який освітлювався в денний час, і такі квіти не почали. З одної, з другої сторони, і тут відбувалися шикування військових, ранішні вечірні перевірки, розподілення нарядів, хто чи мав займатися по порядку денному. Але в наш час, у 2012 році хтось знімався фільм. Тобто ця територія була в локації фільма Олеся Саня. Це український режисер, який знімав фільм і головні ролі в цьому, в цьому фільмі зіграв Станіслав Буклан. Фільм про пригоди американського хлопчика і сліпого кобзаря території України під час Голодомору в 30-х роках і має назву «Поводи». Православна церква, яка прийшла сюди, здійснила загальні молитви. 
всім загиблими форту зробили парахіду і поставили хрезі коні. Відтоді, можливо, душі, які були ще не заспокоєні, обрали спокій. Сьогодні наш сет допомагали да, да, зафіксувати да, команда да, операторів Віти Ярмолюк, Бугач Продакшн. Віта, Віта, пару слів, як вам з нами працювалось? Замечательно, я вас знаю вже дуже давно, тому я вас дуже люблю. З вами добре роботи, і ви молодці. Сьогоднішня програма у вас була дуже Неожиданно українська. Спочатку, спочатку усім операторам зображала спека, 
а потім здійнявся відер, який завадив політати нормально на дроні. Закінчується все, дощ... Закінчується все дощем, через що довелося поховати всю апаратуру для фотозйомки. А от не менше, гарний контент ми вам відсняли. Скоро, скоро буде вкуснятінка. Пукач, Пукач Продакшн.